தெரியுமா <laughs> வெளிநாட்டு <laughs> 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 அதில் உள்ள நல்லதெல்லாம் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னு அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்குறார் ஜவஹர்லால் நேரு நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இப்படி தான் இருக்கணும் இதில் இந்த மூணு வேர்டு இருக்காது அவர் தயாரித்தால் இந்த மூணு வேர்டு இருக்காது ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு வேர்டை வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு நாற்பத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அமன்மெண்ட் அதில் சேர்ப்பாங்க அது வரைக்கும் இந்த மூணு வேர்டு இல்லை அந்த ஸ்டார் போட்டிருக்குது மற்றதெல்லாம் இப்படி தான் நம்ம நாடு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரெடி பண்ணி ஒரு ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரெடி பண்ணி நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டம் இப்படி தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தயார் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அரசியலம் சட்டம்லாம் எல்லாம் அந்த பார்த்தோம்லாம் ரெண்டாயிரம் அமெண்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் பண்ணி நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி ஃபைனல் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்றைக்கி அந்த ஃபைனல் பண்ணோடனே அவர் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாரில் அந்த அப்ஜெக்டிவாக கொடுத்ததை வச்சு தான் அந்த அரசியலம் சட்டம் உருவாகுது ஸோ அதையும் என்ன பண்ணுறாரு முகப்புறையாக கொண்டுட்டு வந்து அரசியலம் சட்டத்தில் வச்சிடறாங்க இன்னமும் இது வந்துட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இது தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த எங்கே இருக்குது பாருங்க ஒரிஜினல் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இடதையும் வச்சுக்கோங்க ஆ இது எப்படி இருக்கும் இந்த ஒரிஜினல் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஃபஸ்ட் பேஜ் சரியா இதை தான் அங்கே இருக்குது அதை நான் அப்படியே வாசித்து தமிழ்லேயே அர்த்தம் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கங்க வி தி பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா இந்திய குடிமக்கள் ஆகிய நாம் ஹாவ் சால்ம்லி ஒருமனதாக ரிசால்டு ஏற்றுக்கிறோம் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கிறோம் எப்படியாமா ரிசால்ட் ஒரு முடிவுக்கு வரோம் எப்படியாமா டு கான்ஸ்டிடியூட் இந்தியா இன்டு ஏ இந்தியா எப்படி இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட இந்தியா உருவாக்கணும் அப்படின்றாங்க எப்படிப்பட்ட இந்தியாவாமா சாவேரியன் இறையாண்மை அப்படின்னு அர்த்தம் இறையாண்மைன்னு என்ன அர்த்தம் இறையாண்மை நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம நாட்டு சம்மந்தமான முடிவை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு மட்டும் தான் உரிமை உண்டு நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு வேற ஆளுக்கு கிடையாது இதுதான் இறையாண்மை சாவேரியன் சோசியலிஸ்ட் சமதர்மம் எல்லாத்துக்கும் சமம் நம்ம சொத்து எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் சொந்தம் சமதர்மம் இதுக்கு வேற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து செக்குலர் மதச்சார்பின்மை மதச்சார்பற்ற மக்கள் நீங்கள் என்ன வேணால் பின்பற்றிக்கீங்க எந்த மதத்தை வேணாலும் ஆனால் அரசாங்கம் எந்த மதத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாது எந்த மதத்தையும் ஒழிக்கவும் பண்ணாது நாங்கள் தனி நீங்கள் உங்கள் மத சம்மந்தமான நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கலாம் அந்த செக்குலர் அடுத்து டெமோக்ராட்டிக் மக்களாட்சி ரிப்பப்ளிக்னா குடியரசு எப்படிப்பட்ட நாடு எப்படிப்பட்ட நாடு இறையாண்மை உள்ள நாடு நம்ம நாட்டு முடிவு நம்ம தான் எடுப்போம் சமதர்ம நாடு சரியா மதச்சார்பற்ற நாடு மக்களாட்சி நாடு குடியரசு நாடு மக்களாட்சி குடியரசுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் மக்களாட்சினா நம்ம நாட்டை நிர்வாகம் பண்ணுறது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க நிர்வாகம் பண்ணால் மக்களாட்சி குடியரசுனா அந்த நாட்டோட தலைவர் இருக்கார்ல 
அவரை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்க நேரடியாக மறைமுகமா அந்த நாட்டோட தலைவரை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் குடியரசு குடியரசுத் தலைவர் யார் தேர்ந்தெடுக்கிறா நம்ம நாட்டில் நம்மளுடைய பிரதிநிதிகள் பார்ப்போம் இன்னும் நிறைய புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் பேசலாம் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தேர்ந்தெடுப்பாங்க நம்ம இந்தியாவில் மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்கிறோம் யார் இப்போ குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு சரி பார்ப்போம் இப்படிப்பட்ட நாடாக இருக்கணும் சரியா நாம் இந்திய குடிமக்கள் ஆகிய நாமெலாம் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம நாடு இப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறோம் அடுத்தது அண்டு டு செக்யூர் டு இட்ஸ் ஆல் டு ஆல் இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் நம்ம எல்லா நம்ம இந்தியனுடைய எல்லா குடிமக்களுக்கும் இதெல்லாம் கிடைக்கணும் என்னென்னலாம் கிடைக்கணும் ஜஸ்டிஸ் நீதி கிடைக்கணும் என்னென்ன நீதி சார் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் முன்னாடி அப்படி சேர்த்திக்கணும் சமூக நீதி கிடைக்கணும் அவனை கஷ்டப்பட்டானா அவனை மேலே தூக்கி விடணும் அடிமையாக வச்சுருந்தா மேலே கொண்டு வந்துடணும் அவனை எல்லாரும் சமமாகணும் அதான் சமூக நீதி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் பொருளாதார நீதி பொருளாதார ரீதியாக அவன் சாப்பாடு கிடைக்கலாம் பணம் இருக்கிறவன் அவனுக்கு கொடுக்கணும் அது அரசாங்கம் அதுக்கு தான் வரி கொடுக்கணும் வரி கொடுக்கும் அரசாங்கம் இலவசமாக அவனுக்கு செஞ்சு அவனை மேலே கொண்டு வந்து விடணும் இதிலே சொல்லியிருக்கு பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் உணவு கூட இருப்பிட அதெல்லாம் இலவசம் கொடுக்குறான் இலவசம் கொடுக்குறான் காபூன்னு கத்திட்டு கிடக்கிறான் உடத்தனுங்க நாலஞ்சு பேர் குறிப்பா அவனும் கொடுத்தாக்க எதுவும் கேட்க மாட்டானுங்க அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அரசியல் நீதி எல்லாரும் ஓட்டு போட முடியாது முன்னாடி இப்போ எல்லாருமே பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடைஞ்சு எல்லாருமே ஓட்டு போடுறோம் யார் வேணாலும் எலெக்ஷனில் நிற்கலாம் யார் வேணாலும் அரசாங்க பதவிக்கு வரலாம் அதுக்கு பேர் தான் அது அரசியல் நீதி இப்படி மூன்று விதமான நீதி கிடைக்கணும் ஒவ்வொரு குடிமக்களும் என்னென்ன நீதி சமூக நீதி பொருளாதார நீதி அரசியல் நீதி என்னென்ன ஜஸ்டிஸ் இங்கிலீஷில் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு சமூகத்தில் எல்லோரும் சமம் அப்புறம் பொருள் கிடைக்கணும் அப்புறம் அரசியலில் அடுத்தது லிபர்ட்டி ஒவ்வொருத்தனும் சுதந்திரம் கிடக்கணும் என்னென்ன லிபர்ட்டி சார் லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் சிந்திக்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் சுதந்திரம் எக்ஸ்பிரஷன் வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒவ்வொருத்தன் சுதந்திரம் வெளிப்படுத்துதல் சிந்திச்சதை வெளிப்படுறது லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட்டு லிபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் லிபர்ட்டி ஆஃப் பிலீஃப் நம்பிக்கை கொள்றது ஏதோ ஒரு விஷயத்த நீங்க நம்புறீங்க அது உங்க விருப்பம் ஃபெய்த் லிபர்ட்டி ஆஃப் ஃபெய்த் ஃபெய்த்துக்கும் பிலீஃபுக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டும் ஒன்று தானே ஃபெய்த்துக்கு லிபர்ட்டிக்கு என்ன வித்தியாசம் பிலீஃப்னா அதான் நெட் இருக்க சார் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இல்லையா அப்படின்னாக்கா கண்மூடித்தனமாக நம்புறதுங்க ஃபெய்த்து கண்மூடித்தனமாக நம்புறது அவ்வளோதான் அப்புறம் ஒர்ஷிப் கடவுள் வழிபாடு லிபர்ட்டி ஆஃப் ஒர்ஷிப் அதாவது கடவுளை வழிபடுவதற்கான சுதந்திரம் அதான் உங்கள் விருப்பம் தான் வழிபடாமலும் இருக்கலாம் என்னை மாரி அது ஏன் சுதந்திரம் இதெல்லாம் யாரும் தலையிட முடியாது அதான் சொல்கிறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு குடிமை ஒன்றும் என்ன கொடுக்குறாங்க நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இங்கே கிளாஸில் உட்காரக்கூடாது அப்புறம் நான் கொஷின் தரேன் இது புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்மளை ஆள்றதே எது இது தான் அப்போ தான் நீங்கள் ஒருத்தன் செய்கிறது சரியாக தப்பான்னு நீங்கள் சொல்ல முடியும் அரசியல்வாதிங்க 
சரியா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட சொல்லு ஒவ்வொருத்தனுக்கு என்ன பண்ணது லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் சிந்தனைக்கான உரிமை சரியா லிபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் வெளிப்படுத்துவதற்கான உரிமை சுதந்திரம் உரிமையில் சுதந்திரம் அடுத்தது நம்புதல் பிலீஃப் பெய்த் அதுக்கான ஏதோ ஒரு கடவுளை நம்பு ஏதோ ஒரு சாமியாரை நம்பு ஏதோ ஒன்று நம்பு தப்போ ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தத்தை நம்பு இல்லை நம்பாமல் போ திராவிட சித்தாந்தத்தை நம்பு நம்பாமல் போ அதெல்லாம் அவங்க இருக்கும் அதான் பிலீஃப் பெய்த் சரியா அடுத்தது லிபர்ட்டி ஆஃப் ஒர்ஷிப் வழிபடுவதற்கான சுதந்திரம் ஒவ்வொன்றும் கிடைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்டிஸ் அந்த மூணு விஷயத்தில் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும் அப்புறம் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு விஷயத்தில் சுதந்திரம் கிடைக்கணும் அவன் நானாக முடிவு எடுத்துக்கலாம் என்னை அப்பா அம்மா என் அப்பா அம்மாவோ என் கூட பிறந்தவனும் கூட என்னெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது என்னையை வற்படுத்த முடியாது நம்ம தான் நிறைய சயின்டிஃபிக்காக அவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் இஷ்டம்னு சொல்லிடுவேன் அவன் தானே பார்த்தோம் இல்லையா கடவுள் கடவுள்லாம் பேசுகிறோம்ல சயின்ஸாக சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்புறம் உங்கள் விருப்பம் தான் கும்பிட்றது கும்பிடாது உங்கள் விருப்பம் தான் அவனா என்ன அர்த்தம் என்ன நம்ம ஆனால் அதையும் மாரி ஜாமி கும்பிட்றோம்னா இன்னும் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கலன்னு அர்த்தம் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கலன்னு அர்த்தம் ஆமாம் தானே எல்லா சயின்ஸில் எல்லா பயாலஜி சயின்ஸு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் கரைச்சி குடிச்சாச்சு அப்போயும் என்ன பண்ணுறோம் அது உங்கள் விருப்பம் அதான் இங்கே இங்கேயே கொடுத்துருக்கு அடுத்தது ஈக்வாலிட்டி அடுத்தது சமத்துவம் எதில் சமத்துவம் ஸ்டேட்டஸ் அந்தஸ்தில் எல்லோரும் சமந்தான் வாய்ப்புகள் அரசு வேலை வாய்ப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் எதில் அந்தஸ்தில் சமத்துவம் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அடுத்து ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்புகளில் சமத்துவம் வாய்ப்புகள் எல்லாத்துக்கும் சமமாக கொடுக்க பண்ணணும் சார் அப்புறம் ஏன் சார் ரிசர்வேஷன் அதை பற்றி அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரிசர்வேஷன் ஏன் சார் பண்ணிடலாம் ஒரு குழந்தை ஊனமாக இருக்குது அதையும் சொல்லிடுறாங்க இன்னொரு குழந்தை ஹெல்த்தியாக இருக்குது ரெண்டையும் ஒரே ட்ராக்கில் ஓட விட்டால் யார் ஜெயிப்பான்னு பார்த்தா சரியா அப்போ ஊனமாக உள்ள குழந்தைங்க என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும் கொஞ்சம் நீ முன்னாடி வந்து நில்றா அவன் கொஞ்சம் பின்னாடி நிற்கிட்டும் அல்லது அவனுக்கு நீ சைக்கிளில் ஓடி விட அல்லது ஏதாவது என்ன பண்ணு காலில் அவனுக்கு ஏதாவது மெஷின் கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணும் அதுதான் ரிசர்வேஷன் கான்செப்ட் எத்தனை பேத்துக்கு புரிஞ்சதுன்னு தெரில பார்ப்போம் இந்த மூணும் ஒவ்வொரு குடிமகனும் கிடைக்கணும் எந்த மூணும் ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்குவாலிட்டி ஜஸ்டிஸ் எதை இதில் சோசியோ எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் சமூக பொருளாதார அரசியல் சுதந்திரம் சரியா லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட்டு எதையும் மனப்பாடம் பண்ண வேணாம் அங்கே எல்லாமே கொடுத்துருவோம் அதை பார்த்து சரியாக தப்பான தான் ஆன்சர் பண்ணணும் புரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் பெய்த் ஒர்ஷிப் சரியா சுதந்திரம் சிந்தனை வெளிப்படுத்துதல் நம்பிக்கை கொள்ளுதல் வழிபடுதல் இதெல்லாம் சுதந்திரம் அடுத்து ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சமத்துவம் எதில் அந்த ஸ்டில் சமத்துவம் வாய்ப்புகளில் சமத்துவம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு குடிமகனும் கிடைக்கணும் ஃபஸ்ட் இந்தியா எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருப்பான் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறான் இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கு என்னென்ன கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருப்பான் அடுத்து மூணாவது நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் சரியா டு ப்ரொமோட் அமாங் தம் ஆல் நமக்குள்ள இந்த பண்பாட்டை இந்த இதை வளர்த்துக்கணும் எதெல்லாம் சார் ஃப்ராட்டர்னிட்டி ஃப்ராட்டர்னா சகோதரத்துவம் இந்த வார்த்தை வச்சு கிண்டல்லாம் பண்ணியிருப்பானுங்க அப்போ உள்ள அந்த பிராமின்ஸ் ஜவஹர்லால் நிறைய அவனும் ஒரு பிராமின் தான் அந்த மாதிரி ஃப்ராட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவம் நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணோம் சகோதரத்துவத்தோடு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க பழகணும் அஷ்யூரிங் தி டிக்னிட்டி ஆஃப் சகோதரத்துவத்தோடு அதே மாதிரி டிக்னிட்டி ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொருத்தனுடையும் என்ன பண்ணணும் நம்ம அவனுடைய மதிப்பு டிக்னிட்டினா என்ன மா தமிழ் வார்த்தை மதிப்பு அவனை நம்ம மதித்து நடக்கணும் சரியா அண்டு யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி இந்த ரெண்டு வார்த்தையுமே யூனிட்டியும் சரி யூனிட்னால் ஒற்றுமை இன்டெகிரிட்டினா ஒருமைப்பாடு அதாவது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இன்டெகிரிட்டின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பல்வேறு மதம் பல்வேறு இன்னும் பார்த்தோம் வரலாறு பார்த்தோம் ஏக உலகத்திலே எல்லா ஏரியாவிலேருந்து வந்த இனமும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குங்க இனம்னா தெரியும் எல்லாமே ஜா ஹிஸ்ட்ரியில் ஜாகிரபி சம்திங் அங்கங்கே பார்த்துருப்போம் அந்த கிளைமேட்டை வச்சு அவனுடைய கலர் ஹைட்டு கண் முடி எல்லாம் இயற்கை தீர்மானிக்கும் அது மாதிரி அந்தந்த ஏரியாவில் சீனாவில் நம்ம ஆப்பிரிக்காவில் 
யூரோப்பில் இந்த மாதிரி நிறையா இனங்கள் தோன்றிருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்கிற இடம் சாப்பாட்டை தேடி வரா இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிறோம் இனம் மொழி கலாச்சாரம் பண்பாடு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்கு அது எல்லாமே அப்படியே இருக்கணும் ஆனால் நம்ம இந்தியர்ன்ற எண்ணத்தோட ஒற்றுமையாக வாழ்கிறோம் அப்படிதான் வாழ்ந்துகிட்டு வரோம் அதை கெடுக்கிறானுங்க இப்போ வந்து அதுக்கு பேர் தானே அது இன்டகிரிட்டி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடுன்னு அர்த்தது ஒருமைப்பாடு ஒருமைப்பாட்டுக்கு விளக்கம் என்ன வேற்றுமையில் ஒற்றுமை சரியா அப்போ நம்ம நமக்குள்ள எப்படி இருக்கணும் சகோதரத்துவத்தோடு ஒவ்வொருத்தனோட தான் நம்ம மதிச்சுக்கிட்டு வேற்றுமையில் ஒற்றுமையோட அவன் அவன் விருப்பம் அவனுடைய பிலீஃப் அவன் அவனுடைய இது அவன் பாட்டில் அவன் இஷ்டத்துக்கு வாழ்த்தும் பட் நம்மெல்லாம் இந்தியர்கள் அப்படின்னு வர்றது தான் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் தி நேஷன் இப்போ மூணாக பிரிக்கிறார் என்ன பிரிக்கிறாங்க நாடு எப்படிப்பட்டது சாஃப்ட்வேரியன் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஒவ்வொன்றுக்கு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்துக்கங்க இறையாண்மை மிக்க நாடு சமதர்மமான நாடு மதச்சார்பற்ற நாடு மக்களாட்சி நாடு குடியரசு நாடு மக்கள் ஒவ்வொருத்தனும் கிடைக்கும் என்னென்ன கிடைக்கும் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் மூணு கிடைக்கணும் ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்குவாலிட்டி நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் எது எதுக்கெல்லாம் நீதி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் தமிழில் சமூக நீதி பொருளாதார நீதி அரசியல் நீதி சுதந்திரம் எது எதெல்லாம் கிடைக்கணும் லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட்டு லிபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் லிபர்ட்டி ஆஃப் பிலீஃப் ஃபைத்து ஒர்ஷிப் தமிழில் சிந்திப்பதற்கு சுதந்திரம் வெளிப்படுத்துவதற்கான சுதந்திரம் நம்பிக்கைக்கான சுதந்திரம் வழிபாட்டுக்கான சுதந்திரம் ஒவ்வொருத்தரும் கிடைக்கணும் சரியா அடுத்து ஈக்குவாலிட்டி ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சமத்துவம் எதாவது சமத்துவம் அந்தஸ்தில் எல்லாரும் சமம் வாய்ப்புகள் எல்லாரும் சமம் இது ஒவ்வொரு குடிமகனும் கிடைக்கணும் அடுத்து மூணாவது எது நமக்குள்ளே எப்படி இருக்கணும் சகோதரத்துவத்தோடு அடுத்தவனை மதித்து நடக்கணும் அதே மாதிரி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை நாடாக இருக்கணும் முடிக்கிறாரு பாருங்க இப்படிப்பட்ட நாடு நமக்கு இருக்கணும் இன்னவர் கான்ஸ்டிடியூன் அசம்பிளி இந்திய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட நிர்ணய சபையில் திஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டே ஆஃப் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது அன்று டூ ஹியர் பை இந்த இடத்துல அடாப்ட் நமக்கு நாம ஏற்றுக்கிறோம் என்ஆக்ட் சட்டமாக கொண்டுட்டு வரோம் அண்டு கிவ் டு அவர் செல்ஃப்ஸ் நமக்கு நாம என்ன பண்ணுறோம் இதை இந்த சட்டமாக ஏற்றுக்கிட்டு செயல்படுத்துவோம் அப்படின்னு அவர் வாசிக்கிறார் இதுதான் இந்தியாவினுடைய அந்த அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கூட பிரியாமல் அப்போ நம்ம நாடு எப்படிப்பட்டது இந்த மாதிரிலாம் கேரட் இருக்குது அதை தான் இதை குறிக்குது அப்போ இதுக்கு உட்பட்டு தான் என்ன இருக்கணும் உள்ளுக்குள்ள உள்ள சட்டம் இருக்கணும் இதை பற்றி இதை அமன்மெண்ட் பண்ணலாமான்னு கேஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க அரசியலமைப்பு முகப்புரை அமன்மெண்ட் பண்ணலாம் பட் அதோட அடிப்படை தன்மை மாறாமல் அமன்மெண்ட் பண்ணலான்னு வரும் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் கேஸ் முடிவு வரும் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த சோசியலிஸ்ட்டுன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சேர்த்திருப்பாங்க செக்குலர் அப்புறம் யூனிட் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி இந்த வார்த்தையெல்லாம் சேர்த்திருப்பாங்க இன்டெகிரிட்டி வார்த்தை யூனிட் இல்லை இன்டெகிரிட்டி வார்த்தையை சேர்த்திருப்பாங்க எப்போ எந்த வருஷம் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸு ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்டில் இந்திரா காந்தி தான் அதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி ஜுடிஷியரி ரிவ்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தை மறுசீராய்வுன்னு எந்த சட்டம் வந்தாலும் அந்த சட்டத்தை உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் எடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கா அப்படின்னு ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ஒருவேளை அப்படி இல்லைன்னா இந்த சட்டம் செல்லாது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படின்னு அவங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கான உரிமை சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு உண்டு அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணோம்ல ஒரிஜினலான கான்ஸ்டியூஷனில் எத்தனை ஆர்டிகல் இருந்தது த்ரீ எயிட்டி நைனா த்ரீ எயிட்டி நைன் என்ன சரியா என்ன மெம்பரு மொட்டையா மெம்பர்ஸ்னா கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளியில் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் உட்காந்தோங்க சரி இப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இனிமேல் டவுட்டே வராது இந்த இந்த கேள்வி அங்கே கொஸ்டின் அங்கே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அங்கே தான் தப்பு பண்ணிட்டோம் அங்கே வரக்கூடாது படிக்கும் பொழுதே இதே மாதிரி இன்னொரு நம்பர் பார்த்தோமே என்ன அப்படின்னு கேட்கணும் புரியுதா அங்கேயே அங்கேயே உடச்சிடணும் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா உங்கள் மூலம் அதெல்லாம் பிரித்து பார்த்துக்கும் 
என்ன எந்த ஊர் அதாவது தெரிஞ்சு வச்சிருக்கும் ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது திடீர்னு என்ன பண்ணலாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு மற்றபடி தேவையில்லாத கதையெல்லாம் இப்போ பேசாதீங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி நான் கடைசி என்ன கேள்வி கேட்டேன் ஆ ரைட் ஃபஸ்ட்டு வந்த கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறைக்கு வந்த அன்னைக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ ஆர்டிகல் இருந்தது த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ எத்தனை இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது படி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நாலு நாள் எட்டு அவ்வளோ ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தோம் அப்போ புதுசாக நிறைய ஆர்டிகல் சேர்த்திருக்காங்களா தேவையில்லாத ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த செயலுக்கு பேர் தான் அமன்மன்னு சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டியூஷனல் அமன்மன் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அப்போ புதுசாக இப்போ இருக்கா ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குது அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆர்டிகல்லாம் மாற்றுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சொல்கிறாங்க செக்குலர் மதச்சார்பற்ற இருந்த வார்த்தையை ரிமூவ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரிமூவ் பண்ணிடுவானுங்க அவனுக்கு இந்த மா ஏன் நான் சொல்கிற மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணு தான் ஒரு மறைமூமாக போயிட்டு இருக்கு இதை ரிமூவ் பண்ணி வேறு ஒரு இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் அப்போ மதச்சார்புடைய நாடாக மாறிடும் அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போவோம் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க தீர்ப்பு வழங்குவாங்க இல்லை இல்லை இது செல்லாதுன்னு உண்மையான நல்ல நீதிபதியாக இருந்தாக்கா ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாம் அவன் ஆளை போட்டுட்டு இருக்கான் உள்ள நீதிபதி எல்லாம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் நம்ம நாட்டோட நாயகர்கள் யார் அந்த நாட்டோட குடிமக்கள் நம்ம இதெல்லாம் தெரியாமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தோம்னாக்கா குடிமகனாக இருக்கணும்னாவே நீங்கள் நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு இருந்தால் தான் குடிமகனாகவே இருக்க முடியும் அப்போ தான் ஓட்டு போடணும்னா ஓட்டு போடாதீங்க இது ஒன்றுமே தலையும் புரியாமல் காலும் புரியாமல் ஓட்டு போட்டு திறானுங்க எல்லோரும் அப்போ இந்த மாதிரி திருட்டு பையன்லாம் வரான்ல கலவரத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய சீமான் கீமானெலாம் அவன் முன்னாடி ஒரு கூட்டம் சுற்றி உங்களை மாதிரி இளைஞர் தான் முன்னாடி நிறையா சுற்றிட்டு இருக்கானுங்க என்னது இதெல்லாம் அறியாய் அறியாமையினால் மோடி ஜெயிக்கிறது இதெல்லாம் அறியாமை மக்களோட அறியாமையினால் நடக்குது அதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது அப்போது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ நியூஸ் பேப்பர்லாம் படிக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ஆட்சி அடுத்த தடவை ஓட்டு கரெக்டாக போடுவோம் அப்போ அதுக்கு பேர் தான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பிரியாமொழி நம்ம திருத்தம் செய்யலாம் ஆனால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அந்த அடிப்படை தன்மை இருக்குல்ல வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் மாறாமல் திருத்தம் செய்யணும் அதான் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தீர்ப்பு புரிஞ்சுதா அதேமாதிரி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஏதாவது மாற்றம் செய்கிறாங்க ஆனால் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிப்படை தன்மை மாற்றம் மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அதை யா யார் தடுப்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் அது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதனால தான் சுப்ரீம் கோர்ட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் புரிஞ்சுதா அவன் தான் பார்த்துக்கணும் ஆ ரைட் இதோடு இருக்கட்டும் நாளைக்கு பாப்போம் இன்னைக்கு என்னென்ன பார்த்தோம்